我们今天又来修一个小电池啊，大家看这个故障现象啊，就这样子啊，屏幕有点闪，应该不是屏的问题啊，具体什么问题呢？我们把它拆开来看一下。好，现在这个电视已经拆开了啊，我们来通电。通电，我们测一下这个输出的十二伏啊，正常啊，看一下外面表，正常。我们开一下机，好，开机之后呢，这个电压有所下降。哎，呃，刚才下降一点还正常，现在下降的太多了啊，只有十点几伏了，那么肯定是有问题，有可能就是电源引起的这个干扰啊。哦，大家看啊，看这个位置。看这个大电容，这里看到没有？这里已经漏液了啊！我把这个镜头放大一点，大家看一下，看到没有？啊，这个大电容这里已经鼓起来了。那么我们测一下这个大电容上的电压正不正常啊？我们达到这个六百伏的，正常这里应该是三百伏啊。这车这个要小心啊，里面短路。现在实测只有二百五十伏啊，那么肯定是不正常的。那么我们先把这个电容换掉啊，因为可能就是这个电容，呃，失去了滤波的作用有干扰啊，导致这个电视机这个屏幕闪的，可能我们又捡漏了。好，这个电容拆下来了，大家看一下啊，这里已经鼓包了，四百伏二十二微伏的，我们找一个同样的电容给它换上去。好，我们这个电容已经更换了，我们直接来上电啊，进行最后的测试，开机，我们待机进行开机。看一下情况，好，现在已经开机了啊，呃，都正常了，现在可以看一下，都不闪了，啊，就是这个电容引起的，这个电容，呃，就说肯定是没有容量了，然后导致这个干扰太大了啊，导致这个屏幕一直闪，现在 OK 了。